Good morning, students. It's me, Miss Sanya, your English teacher, and today we are back with another lesson. Well, this is the part two of prepositions. As you all know, that we have done prepositions part one in the previous lecture. Now today we are going to start with part two of preposition. So. In the previous lecture, we have already discussed about preposition of time and preposition of place. In today's lecture, we are going to discuss about preposition of movement. I will keep the lecture mix and match up for you so that you can understand very clearly that what exactly is the content. First of all, what you have to do is kindly hurry up and grab your notebook with you so that you can note down the important pointers which I am about to tell you. So let's get started. All right. Preposition of time. Preposition of a movement are quite easy to understand as they are less abstract than preposition of place and time. Preposition of movement jo hai wo bahut asan hota hai understand karna as compared to preposition of place and time. Kyunki ye less abstract hota hai. Yani kitna khicha nahi jata isko balki simple and clear hota hai. Theek hai. Essentially they describe how something or someone moves from one place to another. Ye hume ye cheez describe karta hai ki ek insaan ek jagah se dusri jagah kis tarike se jo hai wo move hua. Thik hai? The most commonly used preposition of movement is to. Sabse zada commonly used preposition of movement jo hai wo to hai. Which usually serves to highlight that there is a movement towards a specific destination. जो कि हमें क्लियरली बताता है कि एक मूवमेंट है और उसकी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है और उसने अपनी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक जो है वो पहुंचना है ठीक है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट एग्जांपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इन बोल्ड फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन बोल्ड में यहां पर आपकी प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट की एग्जांपल्स दी हुई हैं फॉर योर इजी आइडेंटिफिकेशन नंबर 1 He has gone on vacation to France. वो फ्रांस वेकेशन के लिए चला गया ठीक है अब यहाँ पर आप बात क्या कर रहे हो यहाँ पर आप मूवमेंट की बात कर रहे हो जैसे कि हमने डेफिनेशन में बात की कि आप जब किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव होने की बात करोगे तो वहाँ के ऊपर आप जो है वो टू को इस्तेमाल करेंगे ठीक है यहाँ के ऊपर आपकी मूवमेंट शो हो रही है इसी वजह से हमने यहाँ के ऊपर टू को यूज किया है सिमिलर गोल्स इन द नेक्स्ट केस She went to the bowling alley every Friday last summer. वो गई है bowling alley में every Friday last summer. ठीक है यहाँ के ऊपर भी आप क्या बात कर रहे हो यहाँ पर आप बात कर रहे हो movement की इसी वजह से हमने यहाँ पर use किया है to. Now coming towards the next one, I will go to bed when I am tired. मैं सोने तब जाऊँगी या फिर मैं bed पे तब जाऊँगी जब मैं थक जाऊँगी. यहाँ पर आप एक मूवमेंट की बात कर रहे हो दैट्स वाई वी हैव यूज टू कमिंग टू द फोर्थ एग्जाम्पल दे विल गो टू द जू इफ दे फिनिश देर एरेंस जब वो अपना एरेंस कंप्लीट कर लेगा तो फिर वो जू चला जाएगा तो यहाँ के ऊपर आपने क्या बात की देर वॉज ऑल्सो अ मूवमेंट विच वॉज प्रेजेंट ओवर यूर यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अन अदर दिस इज द मेन रीजन कि हमने यहाँ पर प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट को यूज किया है Now you can see there is another example which is on the left side. Follow directions quickly. ठीक है ये यहाँ पर आपको जो है वो ये चीज बता रही है कि आपने किस तरीके से जो है वो directions को follow करना है ठीक है ये आपके सारे directions थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं that how preposition of movement works. Now moving forward, when we talk about preposition of movement, then there are other prepositions as well. which are included in these movements let's discuss it one by one more specific prepositions of movement includes number one across refers to moving from one side to another across refer karta hai ek jagah se dusri jagah ke upar travel karne mein theek hai might travel across america on his motorcycle ek jagah se dusri jagah se travel kiya isi wajah se humne yahan ke upar across यूज किया है टू भी यूज कर सकते हो अक्रॉस भी यूज कर सकते हो बट हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंट प्रपोजिशन को आप जो है वो यूज कर सकते हैं ठीक है लेकिन यहाँ के ऊपर टू नहीं आएगा माइक अब देखो सेंटेंस की फॉर्मेशन को समझना होता है जैसे कि माइक ट्रेवल टू अमेरिका ऑन हेस मोटरसाइकिल 
कैन वी से दैट कि माइक ने अमेरिका पे टू यानी कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट है नो टू डेक सेंस टू यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है दैट्स वाई वी आर यूजिंग अक्रॉस ओवर हियर सिमिलरली कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल रिबेका एंड जूरी आर स्विमिंग अक्रॉस द लेक रिबेका एंड जूरी स्विम करे अक्रॉस द लेक लेक के पास थ्रू रेफर्स टू मूविंग डायरेक्टली इन साइड समथिंग और एंड आउट द अदर एंड थ्रू गुजर जाना ठीक है गुजरना इज नोन एज थ्रू तो आप थ्रू को वहां पर इस्तेमाल करते हो जब आप कहीं से एक जगह से जा रहे हो और दूसरी जगह से निकल रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में यू विल यूटिलाइज थ्रू वो थ्रू ठीक है अच्छा नंबर वन एग्जाम्पल ऑफ थ्रू इज द बुलेट बेन शॉट वेन थ्रू दिन थ्रू द विंडो द बुलेट बेन शॉट जो बेंडे बुलेट को लाइक like, शूट किया था वो इट वेंट थ्रू द विंडो यानी कि वो विंडो से गुजर के दूसरी तरफ से निकली है आर पार हो गई ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल ट्रेन जो है वो पास आउट हो रही है टनल के थ्रू सो यू कैन सी दिस एग्जाम्पल ओवर हियर के किस तरीके से वो उसके थ्रू जो है वो पास आउट हो रही है ठीक है और राइट नाउ अब आपने देखा ना एक जगह से जा रही है दूसरी जगह से निकल रही है तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे हम थ्रू को यूज करेंगे नाउ कमिंग टू दर्ड एग्जाम्पल इन टू रेफर टू एंटरिंग और लुकिंग इन साइड समथिंग इन टू आपको रेफर करती है कि आप किसी चीज के अंदर जो है वो एंटर हो रहे हैं और फिर दूसरे साइड से आप पर जो है वो उसके अंदर देख रहे हैं कि उसके अंदर हो क्या रहा है ठीक है वॉचिंग में ज्यादातर इसको यूज किया जाता है किसी चीज को देखने में ठीक है जेम्स वेन इन टू द रूम जेम्स रूम के अंदर गया इन टू अंदर था देख रहा है दे स्टेयर इन टू द डार्कनेस वो डार्कनेस के अंदर देख रहे हैं यानी कि स्टेयर कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वॉट इज प्लेस इन साइड ऑल राइट नाउ मूविंग फॉरवर्ड वेल देर आर अदर प्रपोजिशन एज वेल विच यू कैन सी अप ओवर डाउन पास एंड अराउंड इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये जितने भी प्रपोजिशन हैं ये आपको मूवमेंट बता रहे हैं कि किस तरीके से इसकी जो है वो डायरेक्शन होंगी ठीक है जैक वेंट अप द हिल अब यहाँ पर क्या है डायरेक्शन था जैक इज गोइंग अप द हिल दैट्स वाई वी आर वी आर यूजिंग अप बिकॉज वो हमें बता रहे हैं कि ऊपर गया ऊपर इज नोन एज अप जल खेम थम्बलिंग डाउन आफ्टर थम्बलिंग डाउन मतलब रोल होकर जो है वो नीचे की तरफ गिरना ठीक है इज नोन एज थम्बलिंग थम्बलिंग डाउन आफ्टर डाउन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किस तरीके से प्लेस हुआ है मतलब नीचे रोल होकर आना वी विल ट्रेवल ओवर रफ टेरन ऑन आर वे टू ग्रांड मास हाउस जब हम ग्रांड मा के हाउस की तरफ से आ रहे हो गए सो वी विल ट्रेव ट्रेवल ओवर रफ टेरन ठीक है तो हम वहां से आएंगे गुजरते हुए यानी कि ओवर उस रस्ते से हम होते हुए आएंगे The horses runs around the track all morning. Horses भागते हैं around the track. Track के आस पास पूरे morning. ठीक है A car zoomed past a truck on the highway. A car zoomed past a truck on the highway. यानी कि उसने वो उसको cross कर दिया cross करके जो है वो गुजर गई गाड़ी highway के ऊपर truck को cross करते हुए ठीक है अच्छा These all are the examples. एंड दे हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट दी प्लेसमेंट्स के इन तमाम क्राइटेरियाज में आप किस तरीके से जो है वो उसको प्लेस करेंगे ठीक है नाउ मूव इन फॉरवर्ड हाउ टू रेकग्नाइज अ प्रपोजिशन प्रपोजिशन को आप किस तरीके से रेकग्नाइज करते हैं रेकग्नाइजिंग प्रपोजिशन कैन बी चैलेंजिंग एज दे डो नॉट ओवेज फॉलो अ कंसिस्टेंट पैटर्न प्रपोजिशंस को रिकग्नाइज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि वो कभी भी जो है वो सेम पैटर्न पर कंसिस्टेंट नहीं रहते उनका पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है इन द टर्म्स ऑफ देयर पोज पोजिशन इन अ सेंटेंस नॉर डू दे हैव अ डिसनेबल स्ट्रक्चर और स्पेलिंग वी डू नो हाउ एवर दैट प्रपोजिशन आर ऑलमोस्ट ऑलवेज शॉर्ट वर्ड बट द मेजोरिटी है लेस देन सिक्स लेटर्स One technique people use to identify a preposition is to think of a preposition as anywhere a mouse can go. Now, there is one thing: prepositions, जो हैं वो short words होते हैं. Prepositions, moreover, छः words के होते हैं. ठीक है. Prepositions को further आप किस तरीके से recognize कर सकते हो? यहाँ के ऊपर 
एक एग्जाम्पल दी हुई है एनी वेयर अमाउस कैन गो माउस कहीं पे भी जा सकता है इन साइड ओवर आउट बिसाइड अक्रॉस तो ये क्या है ये आपने सारी कंडीशन को बता दिया ठीक है अब बिलो नेक्स्ट टू बिटवीन बियॉन्ड थ्रू बाय विथ ये तमाम कंडीशन हैं तो अगर आप इस तरीके से एनी वेयर अमाउस कैन गो अगर आप ये वाला सेंटेंस याद रख लें तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये सारे के सारे वर्ड्स आ जाएंगे एंड देन आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट दिस सो दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेटजी विच पीपल यूटिलाइज एज अ मैजिक ट्रिक इन द पेपर्स और राइट मूविंग फॉरवर्ड इट वोट कवर दम ऑल बट इट कैन बी अजफुल क्वेश्चन टू आर्स वन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एंड रिकगनाइज अ प्रपोजिशन while there are over 100 prepositions that are around how many nouns in english like more than likes or more than billions more than zillions there are so many nouns in this world it is unlikely anyone will learn so many nouns but recognizing and then mastering prepositions might be a word while and attainable goal but there are 100 prepositions but obviously you cannot learn all of them but what you can do is that you can make for example i have already shown you a magic trick so you can make kind of this magic trick for your own self and then this is how you can remember more prepositions so that if, if it comes into the paper you know how you have to answer in the sentence and which preposition you have to put over there all right now moving forward to the next slide now preposition with nouns ab hum karenge preposition with nouns there are a lot of different nouns that carry specific prepositions bahut sare different nouns hote hain jo ke carry kar rahe hote hain different prepositions ko theek hai uh, that carry different specific prepositions to consolidate their meanings unki meanings ko consolidate karne ke liye wo apne andar wo carry kar rahe hote hain These are called dependent prepositions, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर dependent होते हैं Again, there isn't a set rule that says a particular type of noun will take a dependent preposition. इसके लिए कोई particular rule नहीं है कि कौन सा preposition किस तरीके से किसके ऊपर dependent होगा Although they normally follow the noun, although वो normally noun को follow करते हैं ठीक है Moreover, there are many possible combinations essential it's case of familiarizing yourself with the different possibilities of nouns and dependent prepositions theek hai aapne kya karna hai aapne apne aap ko familiarize karna hai ki aap kis tarike se jo hai wo familiar hote ho yani ki preposition of nouns ka matlab ye hai ki nouns ke sath prepositions ko lagana once again i repeat you you should know ki har preposition har noun ke sath nahi aa sakta आपने सेंटेंस की मुनासिबत के हिसाब से देखना है कि कौन सा प्रपोजिशन किसके साथ आएगा कपल ऑफ एग्जाम्पल्स विच आर गिवन ओवर यूर और नंबर वन ही डिस्प्लेड क्रूल क्रुअलिटी टू वर्ड्स हिज डॉग सॉरी फॉर दैट टॉन्ग ट्वेस्टर और राइट ही डिस्प्लेड क्रुअलिटी टू वर्ड्स हिज डॉग ठीक है उसने यानी कि अब क्रूल अपना जो उसका एक नेचर था उसने टूवर्ड्स हिज डॉग यानी कि अपने डॉग की तरफ अपने क्रूल नेचर को बताया ठीक है शी हैड नॉलेज ऑफ फिजिक्स उसके पास फिजिक्स की नॉलेज है द ट्रबल विथ जैक जैक के साथ ट्रबल है ठीक है अच्छा एक और चीज चलो मैं पहले पूरी सारी एग्जाम्पल्स uh, कंप्लीट कर लूँ फिर मैं एक चीज कोट करूंगी 21 is the age at which you are allowed to drink 21 age hai jisme you are allowed to drink theek hai bolt made another attempt at the world record bolt made another attempt acha the major reason why am i putting <coughs> these sort of examples in between as well because the listeners uh, are not limited uh, to like uh, pakistan there are other listeners as well who are in foreign countries they are listening to us so i am just putting down mix mash of examples taaki unke liye bhi jo hai wo learning easy ho jaye theek hai bolt made another attempt at the world record bolt ne ek aur attempt banaya hai world record mein the police held an inquiry into the murder police ne inquiry ko rakha hai murder mein theek hai acha 
मतलब वो इंक्वायर कर रही है उस चीज को अच्छा देर इज वन मोर थिंग कैन आई से दैट नॉलेज आपका जो वर्ड है तो नॉलेज आपका बेसिकली प्रपोजेशन है और कैन आई से दैट ट्रबल इज अ प्रपोजेशन एज अटेम्प्ट इंक्वायरी आर दीज ऑल प्रपोजेशन नो दे आर नॉट दीज आर एक्चुअली नाउंस come back to this definition but states that preposition with nouns they have already structured this and they have told you ke dekho nouns ke sath preposition lagta hai kis tarike se knowledge yahan par aapka preposition tha aapne dekha ki sentence ki munasibat ke hisab se kaun sa preposition yahan ke par place hoga so knowledge aapka noun hai of aapka preposition hai similarly trouble is the noun with is the preposition all right now moving forward preposition with verbs when i talk about verbs the first thing which comes up into my mind is that verb is an action word kisi bhi cheez ki action ki baat ki ja rahi ho to wo cheez basically aapka verb kehlati hai theek hai prepositional verbs the phrasal combination of verbs and prepositions are important part of speech कॉम्बिनेशन वर्ब्स का प्रपोजिशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्पीच का द प्रपोजिशन अगेन एक्ट एज लिंक्स बिटवीन द वर्ब एंड नाउन और जूरेंट गिविंग एक्स्ट्रा मीनिंग टू द सेंटेंस ये क्या करता है ये सेंटेंस को जो है वो एक्स्ट्रा मीनिंग देता है द प्रपोजिशन मोस्ट कॉमनली यूज विद वर्ड्स आर जो मोस्ट कॉमनली वर्ड्स के साथ यूज किए जाते हैं वो कौन से प्रपोजिशन हैं टू फॉर अबाउट ऑफ in at and from the good news is that these will always come after the verb in the sentence good news ye hai ki hamesha ye verb ke baad aate hain verb se pehle nahi aate this is how you can identify them however it should also be noted that the prepositional verb can have slightly different meaning compared to the original verb आपको ये भी चीज देखनी है कि प्रपोजिशन ऑफ वर्ड की डिफरेंट मीनिंग होती है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल वर्ड ठीक है फॉर एग्जांपल टू रिलेट अ स्टोरी सिंपली मींस टू टेल अ स्टोरी रिलेट स्टोरी करने का मतलब ये है कि आप किसी स्टोरी को बता रहे हो और आप उसके कैरेक्टर्स को भी जो है वो डिफाइन कर रहे हो ठीक है टू रिलेट टू अ स्टोरी मीन्स यू आइडेंटिफाई लेकिन अगर आप इन रिलेशन बात कर रहे हो तो आप फिर आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हो कि आप किसी पर रखते हुए किसी चीज को जो है वो बोल रहे हो ठीक है फाइंड सम पर्सनल मीनिंग्स फाइंड सम पर्सनली मीनिंग्स इन दैट स्टोरी किस तरीके से आप पर्सनल मीनिंग्स उससे जो है वो कर सकते हो अक्सर ऐसा होता है दैट वी आर लिस्टिंग टू अ स्टोरी एंड देन वी आर इमेजिनिंग आर सेल्व एंड वी से दैट कि यार ये तो ऐसा लगता है कि दिस इज आर स्टोरी सो इट हैपन्स इन एवरी केस बट इट डिपेंड्स कि आइडेंटिफिकेशन है या यूर टेलिंग अ स्टोरी और यू आर हाईलाइटिंग और यू आर रिजेंबलिंग द स्टोरी विद योर ओन स्टोरी ठीक है तीन कंडीशन आती हैं नो वेन वी टॉक अबाउट वर्क प्लस टू दिस इज अ फार्मूला विच इज गिवन ओवर हियर द मैजिक फार्मूला विच वर रेली इजी योर लाइफ ही एडमिटेड टू द चार्ज वो एडमिट हुआ है ही एडमिटेड टू द चार्ज यानी कि उसके ऊपर जो है वो चार्ज लगा है एडमिटेड यहाँ के ऊपर वर्ब है ठीक है एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है टू हमने यहाँ पर इसके साथ प्लेस किया है आई गो टू वन होवर ऑन वेकेशन टॉइस अयर दिस इज अ प्लेस दिस इज अ नेम ऑफ अ प्लेस तो ही सेंग दैट ही गोज ओवर देयर टॉइस अयर एक साल में दो मरतबा जाता है नेक्स्ट एग्जाम्पल वलीम कैन रिलेट टू द कैरेक्टर इन द प्ले वलीम रिलेट कर सकता है उस कैरेक्टर से जो कि प्ले में मौजूद है नाउ वर्ब फॉर वर्ब के साथ हम किस तरीके से यूज करते हैं अच्छा यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं एडमिटेड आपका वर्ब है टू आपका जो है वो आपका हो गया क्या नाम है प्रपोजिशन गो वर्ब है टू प्रपोजिशन है रिलेट आपका वर्ब हो गया यहाँ पर एंड टू आपका प्रपोजिशन हो गया ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल विच यू कैन सी वर्ब प्लस फॉर अब वर्ब को फॉर के साथ आप किस तरीके से जो है वो यूज करोगे नंबर वन ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज एक्शन उसको अपने एक्शन के लिए अपोलोजाइज करना चाहिए नंबर टू We search for ages before we found the perfect apartment. हमने बहुत सालों सर्च किया and then finally we found the perfect apartment for us. ठीक है Apologize verb हुआ for यहाँ पर आपका preposition है Search verb है for आपका preposition है 
I pro I provide for my family by working two jobs. ठीक है यानी उनकी necessities को आप पूरा करते हो by working two jobs. Now what you have to do is that आपने for के दो sentences खुद से बनाने हैं to के आपने दो sentences खुद से बनाने हैं इससे पहले हम जितनी भी examples कर चुके हैं like to in for किसी की भी आपने सबके दो दो sentences you have to note down in your notebook and then you have to share those sentences with me. All right in the next session. and if you are having any question you can just place it in the comment section below or you can ask me on whatsapp group or you can ask me anywhere jahan ke par hum connect hue hue ho already theek hai acha verb plus with now when we talk about verb plus with so what it states is i don't agree with your claim main aapke claim se agree nahi karta yani ke accept na karna with ko hum kis tarike se verb ke sath use karenge hum wo discuss kar rahe hain The lawyer said he will meet with your representatives. Lawyer ne kaha ki wo uske representative se milega. Theek hai. Next one. They begin with a quick warm up. Unhone ek quick warm up ke saath jo hai wo start kiya. Ab yahan ke upar agree aapka verb hai with aapka jo hai wo wo hai preposition hai. Theek hai. Meet verb hai with preposition Begin आपका verb है and then with आपका जो है वो preposition है ठीक है Now when I talk about verb plus of, so verb plus of में क्या चीज आ जाती है I dream of a better life. मैंने एक अच्छी जिंदगी का ख्वाब देखा है Better आपका verb हो गया of आपका preposition हो गया अब हम discuss कर रहे हैं कि verb के साथ हम of को कहाँ पर और किस तरीके से place करते हैं ठीक है थीके? Have you heard of Shakespeare? क्या आपने Shakespeare के बारे में सुना है ठीक है heard आपका वो preposition है and then of आपका word वो prep sorry verb आपका heard आपका verb है and of आपका preposition है ठीक है third example the bread consists of dough, raisins and a little honey. Bread आपकी जो है वो उसके अंदर dough होता है raisins and little honey वो बता रहा है कि bread आपकी बन बनती कौन कौन से मटेरियल्स को मिलाकर है ठीक है अच्छा यहाँ के ऊपर आपका कंसर्ट जो है वो आपका वर्ब हुआ एक्शन परफॉर्म हो रहा है एंड ऑफ यहाँ के ऊपर आपका जो है वो प्रपोजिशन है ठीक है ना मूविंग फॉरवर्ड वर्ब प्लस इन वर्ब प्लस इन में हम अब ये डिस्कस करेंगे कि हम वर्ब के साथ इन को किस तरीके से जो है और कौन सी कंडीशन में प्लेस करते हैं पॉइंट नंबर वन Does Rick believe in miracles? क्या Rick miracles यानी के मौजों के ऊपर यकीन रखता है? Believe आपका verb है, action है और in आपका preposition है. Fallon lives in New York. Fallon रहता है New York में. Lives verb हुआ, in आपका preposition हुआ. The bus accident resulted in my being late to work. The bus accident resulted in my being. यानी कि वो मेरे अंदर घुस गई, ठीक है? And then I got late to work due to this reason. The result आपका जो है resulted आपका verb हुआ, in आपका जो हुआ वो preposition हुआ. Now moving towards another example, verb plus at. किस तरीके से आप verb plus at में इसको जो है वो use कर रहे होते हैं? अब हम वो discuss करेंगे. We arrived at our destination. हम अपनी destination पे पहुंच गए हैं. Arrive आपका verb हुआ, at आपका जो है वो आपका preposition हुआ. ठीक है. Ellen excels at singing. Ellen ही नहीं पढ़ेंगे इसको. E silent होगा. Ellen इसका नाम है. ठीक है. Excels at singing यानी कि वो बहुत अच्छा जो है वो गाती है. ठीक है. Excels आपका verb है, at आपका preposition है. Will the baby smile at her mother? क्या baby अपनी अम्मी को देखकर smile करेगा? ठीक है. Smile यहाँ के ऊपर आपका verb है क्योंकि एक action है. आप एक action की बात कर रहे हैं. At आपका preposition है. Alright, moving forward. Verb plus on. किस तरीके से verb के साथ on? हम verb को इस वजह से detail में कर रहे हैं because there are multiple questions which were included in your past papers and context of verb. We should really Concentrate on our studies now. हमें अपनी studies के ऊपर अब और ज़्यादा concentrate करना चाहिए. Concentrate आपका verb है, on आपका preposition है. Helen insisted on Brenda's company. 
हेलन ने इंसिस्ट किया ब्रेंडा की कंपनी के ऊपर कि मतलब शी वांटेड टू सॉरी पे सॉरी कंपनी पे ठीक है उसने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया ठीक है कि मतलब यू शुड गो एंड जॉब ओवर देयर इंसिस्टेड आपका वर्ब है ऑन आपका जो है वो आपका प्रपोजिशन है ठीक है मॉरिस एक्सपेरिमेंटेड ऑन सम कैनवास मॉरिस ने कैनवास के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया एक्सपेरिमेंट आपका जो है वो वर्ब है ऑन आपका जो है वो प्रपोजिशन है देन कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल वर्ब प्लस फ्रॉम किस तरीके से हम फ्रॉम के साथ वर्ब को यूज करेंगे नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस ठीक है Since turning 80, she suffers from lapses in concentration. Lapses is basically, uh, you can say that ये एक बीमारी है ठीक है तो जब वो एटी की होने वाली थी तो किस तरीके से उसने जो है वो इस चीज से सफर किया ठीक है डैड रिटायर्ड फ्रॉम द नेवी इन इन द नाइनटीन सेवेंटीज डैड रिटायर हो गए नेवी से नाइनटीन सेवेंटीज में रिटायर्ड आपका वर्ब है फ्रॉम आपका प्रपोजिशन है बिली बॉब प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट बली बॉब ने उसको रिफ्रेन कर दिया उस चीज को करने से रिफ्रेन यहाँ के ऊपर आपका जो है वो बेसिकली वर्ब हो गया ठीक है और फ्रॉम जो है वो बेसिकली आपका प्रपोजिशन हो गया जैसे कि आप लोग देख भी सकते हैं ठीक है नाउ मूविंग फॉरवर्ड प्रपोजिशन विद एग्जेक्टिव प्रपोजिशन विद एग्जेक्टिव क्या होता है Preposition can form phrases with adjectives to give further context to the action, emotion, or thing the adjective is describing. Preposition with adjective, आपको form बताता है, आपको phrases बताता है, आपको हर वो चीज बताता है. In fact, emotions भी बताता है कि किस तरीके से उस act को जो है वो आप describe कर सकते हो. ठीक है? Adjectives can be followed by can. ठीक है? To, about, in, for, with, at, and by. तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव सॉरी एडजेक्टिव हैं अच्छा एडजेक्टिव क्या होते हैं एडजेक्टिव का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज की क्वालिटी या क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये चीज आपका एडजेक्टिव होती है लेट सपोज देर इज एन एग्जाम्पल विच इज गिवन ऑन द राइट साइड विच यू कैन सी स्मॉल स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट तो ये तो खैर डिग्रीज ऑफ एग्जेक्टिव आ जाती है कि एग्जेक्टिव की डिग्रीज क्या है लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म्स में इसकी जो है वो बात करें तो ये आपका क्या चीज हुई ये जो है ये आपके बेसिकली एडजेक्टिव हुए ठीक है अच्छा नाउ मूविंग फॉरवर्ड नंबर वन एग्जाम्पल आई एम हैप्पीली मैरिड टू डेविड मैं खुश हूं हैप्पीली मैरिड यानी कि खुशी से मैंने उससे शादी किया आई एम रियली हैप्पी आफ्टर गेटिंग मैरिड टू डेविड ठीक है तो यहाँ के ऊपर मैरिड आपका क्या हुआ ठीक है यहाँ के ऊपर मैरिड आपका मैरिड आपका बेसिकली एडजेक्टिव नहीं है यहाँ पर जो आपकी डिग्री है दैट इज हैप्पीली दैट इज दिव राइट एंड टू जो है वो आपका प्रपोजिशन है एली इज एलाई इज क्रेजी अबाउट दिस मूवी क्रेजी इज योर एडजेक्टिव अबाउट इज योर प्रपोजिशन ठीक है द चीज क्रेजी अबाउट दिस मूवी इसमें ये चीज बोली जा रही है Michelle is interested in politics. Michelle interested है politics में interested adjective हो गया इन आपका हो गया preposition ठीक है We are sorry for your loss. हम आपके loss के लिए बहुत ज्यादा like अफसोस में है ठीक है Sorry आपका जो है वो basically adjective हुआ और for आपका जो है वो preposition हुआ ठीक है Jane will be delighted with her result. Jane will be delighted with her result. Delighted is your adjective and with is your preposition. ठीक है Is she यानी कि वो बहुत खुश है उसके result से Is he angry at the world? क्या वो दुनिया से गुस्सा है Angry is your adjective. At is your preposition. The entire room. Why am I converting these sentences? Why am I translating these sentences in Urdu? And I'm telling you ताकि आपको जो है वो अच्छे से इसकी meaning और जो भी चीज पूछी गई है वो चीज समझ आ जाए ठीक है द एंटायर रूम वॉज एस्टोनिश बाय द इलेक्शन रिजल्ट शॉक एस्टोनिश मीन्स शॉक इफ यू डोंट नो द मीनिंग टाइम यू जस्ट राइट इट डाउन इन योर वो कैबरी लिस्ट ताकि आपकी वो कैबरी जो है वो एनहांस हो जाए ठीक है द एंटायर रूम वॉज एस्टोनिश बाई द इलेक्शन रिजल्ट बहुत ज्यादा शॉक था एंटायर रूम इलेक्शन रिजल्ट से Astonished, जैसे कि मैंने आपको बताया क्वांटिटी या क्वालिटी ये क्वालिटी की बात हो रही है ठीक है 
astonished is your adjective and by is your preposition now moving forward okay now when we talk about another slide it says that there can be sometimes be a pattern in deciding which preposition go with adjectives for example ab yahan par wo bata raha hai ki aapko patterns mein dekhna padta hai ki kaun sa preposition kaun se adjective ke sath jayega when adjectives have the same or very similar meaning jab adjectives ki same ya phir similar meanings hoti hain to each other ek dusre ke sath they might take the same prepositions to wo prepositions ko same rakhte hai kis tarike se frightened of afraid of scared of terrified of theek hai ye aapka kya hua adjective hai frightened equality ki baat ho rahi hai of aapka yahan ke par jo hai wo preposition aa gaya theek hai to ye bata rahe hain ki degrees ke hisab se aap kis tarike se jo hai wo usko use karoge number 2 indeed when adjectives have opposite meaning lekin agar opposite meanings hoti hai they might also take the same preposition to shayad wo same preposition ko bhi le le let's suppose good at ठीक है यहाँ के ऊपर वो बात कर रहे थे सिमिलर होगा तो ऑफ लगेगा यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि अगर डिफरेंट होगा ऑपोजिट होगा तो एट लगेगा दोनों में ये फर्क है ठीक है गुड एट ग्रेट एट सुपर बैट वंडरफुल एट बेड एट टेरेबल एट वोफुल एट ठीक है इनपुर एट ऑल राइट ये इनपुट था इसका थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है बल्कि द वर्ड इज आई एन पी यू टी ठीक है अच्छा there are always many exceptions to the above but it can help that there seems to be some consistency when adjectives have the same meaning or opposite meaning now when we talk about same meanings or when we talk about opposite meanings to unme jo hai wo consistency honi chahiye kis tarike se let's move forward and idealize that now we came to another slide which you can see over here nevertheless perhaps a more general rule is that english speakers simply need to learn which preposition to go with which adjective aapko pata hona chahiye ki kaun se adjective ke sath kaun sa preposition lagega as meaning can change kyunki meaning change ho sakti hai aapka agar aapne preposition ko laga diya hai to aapke preposition ko एडजेक्टिव के साथ लगाने से मीनिंग भी चेंज हो सकती है तो आपको बहुत देख कर जो है वो एडजेक्टिव के साथ लगाना होता है सिग्निफिकेंटली बाई यूजिंग अ डिफरेंट प्रपोजिशन सिग्निफिकेंटली जब आप एक डिफरेंट प्रपोजिशन को लगा कर बात कर रहे हो ठीक है आई एम गुड एट स्पोर्ट्स मीन्स आई हैव सम एथलेटिक टैलेंट मैं अच्छा हूँ स्पोर्ट्स में मेरे कुछ एथलेटिक टैलेंट्स भी है ठीक है और राइट the nurse was good to my mother means she took care of her and was nice kind and helpful yahan par bahut sari adjectives bata diye characteristics bata diye nurse ki theek hai nurse meri ammi ke sath bahut achhi thi aur usne unki bahut acche se jo hai wo hifazat ki wo matlab care ki hai theek hai ab yahan ke upar good aapka adjective hai at aapka yahan ke upar jo hai wo preposition hai similarly in uh, in the second sentence good adjective to is your क्या नाम है टू इज योर प्रपोजिशन ठीक है मूविंग टू वर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस आई एम गुड विद एनिमल्स मींस आई गेट अलोंग विद देम एंड हैंडल देम वेल मैं बहुत अच्छा हूँ एनिमल्स के साथ उनको अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ ठीक है अब देखें थर्ड में आई एम गुड विद एनिमल्स ठीक है गुड आपका एडजेक्टिव है विद आपका जो है वो प्रपोजिशन है नेक्स्ट एग्जाम्पल स्विमिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ स्विमिंग आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है गुड इज योर adjective for is your preposition theek hai that was good of you to come means you were being nice and good to visit so it was really good good aapka jo hai wo aapka adjective hai of aapka preposition hai theek hai my little brother is good in sight mera little brother acha hai his body means even though you can see how he thinks and feels he is good even if his behavior is बैड अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है ठीक है तब भी वो अंदर से जो है वो एक अच्छा इंसान है तो गुड जो है वो आपका हुआ एडजेक्टिव एंड प्रपोजिशन आपका इनसाइड हुआ ठीक है द ब्लूबेरी जैम विल बी गुड ऑन टोस्ट ब्लूबेरी जैम टोस्ट पे अच्छा होगा गुड आपका जो है वो वो हो गया एडजेक्टिव एंड ऑन आपका प्रपोजिशन 
Now, moving forward, whenever we talk about preposition of place, so there are a list of prepositions which you can see over here. यहाँ के ऊपर आपका प्रपोजिशन है उसकी एक्सप्लेनेशन है कि इनको हमेशा इन साइड में यूज करते हैं एंड देन देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी डिटेल में ये तमाम चीजों को डिस्कस कर लिया है बट वॉट एग्जैक्टली यू कैन डू एज कि आप काइंडली इस चार्ट को थारी गो थ्रू कर लीजिएगा ठीक है खुद से एंड इफ यू फाइंडिंग एनी थिंग डिफिकल्ट सो यू कैन आस्क मी इन द कॉमन सेक्शन और यू कैन आस्क मी वेर एवर वी आर कनेक्टेड आई लॉन्स यू ओवर देर ठीक है क्योंकि ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं तो मैं दोबारा से इसको रिपीट नहीं करूंगी हर स्लाइड के ऊपर थोड़ी देर रुकूंगी ताकि आप इसको जो है वो देख लें अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये चार्ट याद रख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपके पेपर्स में ठीक है इनका यूसेज भी बता दिया सेंटेंसेस भी बता दिया और एक्सप्लेनेशन भी इन तमाम चीजों की गवन है in front of under below over you can already see all of these things ye dekh lijiye these are not you cannot say that ki yahan par sare hi jo hai wo 100 ke 100 prepositions maine de diye nahi maine yahan ke upar jo list down kiye hain wo aapke selected prepositions aayenge theek hai ये आपके वो सिलेक्टेड प्रपोजिशन हैं जो कि रिपीटेडली आपके पेपर्स में आते रहे हैं तो इसी वजह से मैंने ज्यादा इनके ऊपर जो है वो एम्फोसाइज रखा है अगर आप इसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को गो थ्रू कर लेते हैं तो आपको पेपर में किसी भी किस्म की डिफिकल्टी नहीं होगी और आप बहुत ईजिली अपने पेपर में इसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे ठीक है सेंस फॉर गो बिफोर टू फास्ट टू ठीक है From till until by, ठीक है सो दीज ऑल आर द लिस्ट ऑफ प्रपोजिशन एंड एग्जाम्पल ऑल राइट नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग कि मैंने जितनी भी चीजें आप लोगों को अब तक पढ़ाई है मैंने अगर खुद से कोई एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है तो आपने हर चीज की खुद से दो दो एग्जाम्पल्स लिखी है दैट इज द फर्स्ट असाइनमेंट एंड देन द सेकेंड असाइनमेंट इज के हेयर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एंड एक्सरसाइज इज गिवन What do you have to do? You have to fill the gaps. Let's suppose हम पहले वाले से start करते हैं मैं सिर्फ एक बताऊंगी and then you have to do the rest. Uh, just to tell you कि इसको करना किस तरीके से है ठीक है The following exercises will help you gain greater understanding about how prepositions work. Choose the best answer to complete each sentence. यहाँ के ऊपर मैंने आपको choices भी दिए हैं लेकिन paper में choices नहीं आएंगी ठीक है लेकिन वो वैसे वाले questions भी जो है वो मैंने add किए हैं Anyways, moving forward. The bone was dash the dog. ठीक है. The bone was about the dog. No. The bone was for the dog. Yes. It is making sentence. It 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 is making sense. The bone was after the dog. Bone cannot run. The bone was about the dog. अच्छा. इसको identify करने का एक और भी तरीका होता है. आप एक sentence को English में पढ़ें. उसके बाद उस सेंटेंस को उर्दू में पढ़ें ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस के अंदर जो आपका ब्लैंक है आपने लिखना क्या है द बोन वॉज कंसिडरिंग द डॉग बोन कंसिडर करी थी डॉग को मतलब ऑब्वियसली मतलब द डॉग इज नॉट देयर फॉर एन इंटरव्यू और बोन वहाँ के ऊपर बॉस नहीं है जो कि इंटरव्यू लेने आया हुआ हो राइट तो कंसिडरेशन इट्स बेग क्रॉस आफ्टर भाग नहीं सकती बोन नॉन लिविंग थिंग है क्रॉस About the bone was about the uh, the bone was about the dog. About का मतलब होता है किसी चीज के बारे में स्टोरी टेलिंग करना या फिर बताना ठीक है About means बताना ठीक है Bone क्या बोलेगी या bone क्या बताएगी तो ये भी cross हुआ The bone was for the dog. के लिए for means के लिए The bone was for the dog. तो यहाँ के ऊपर आप लगाओगे for and this is how your sentence will be completed. so i hope that it will be much more easier for all of you to understand this exercise and then to solve it and then return it back to me all right now exercise 1 to maine aapko samjha di now i am explaining you about exercise number 2 theek hai please correct uh, choose the correct preposition about for to for the sentences in the exercise here we have already given you examples ki aapne in teenon mein se जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस की मुनासिबत के हिसाब से आपने ऐड करना है इसमें मैं कोई भी एग्जांपल नहीं दूंगी ना एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये बहुत इजी है सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू इट ऑन योर ओन 
Now, preposition exercise three. Please add preposition to the gaps in the passage. You will need add from for in of on to. उन्होंने already यहाँ पर बता दिया यहाँ पर एक paragraph दिया हुआ है. You have to read down the paragraph and then you have to highlight के कौन से preposition कहाँ के ऊपर जो है वो आप place करोगे. ठीक है? Preposition exercise four. Fill in the blank with the suitable preposition. अब इस तरीके से जो आपकी ये exercise four है ना या तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में आएगा या फिर आपका क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में आएगा लेकिन अगर इस तरीके से हुआ चांसेस बहुत कम होते हैं कि उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए हुए हों वरना आपका क्वेश्चन बेसिकली जो है वो आपका इस तरीके का होगा लेकिन आपको पैराग्राफ इस तरीके से दिया जाएगा या फिर ब्लैंक्स आपको इस तरीके से दिए जाएंगे ठीक है तो आपने जो अपनी प्रेपरेशन रखनी है वो बेसिकली आपने इस एक्सरसाइज के हिसाब से रखनी है सही है ओके Thank you so much, everyone. I hope that this preposition um, slide and this preposition video was really informative for all of you. And I hope that जितने भी आपके misconceptions हैं, so all the mis misconceptions are cleared. Once again, I repeat, if you're having any question, so definitely you can ask me in the comment section below, or you can ask me wherever we are connected. You can ask me over there too, right? एंड वन मोर थिंग कि मैंने जितने भी आपको असाइनमेंट्स दिए हैं आपने तमाम असाइनमेंट्स जो है वो मुझे टाइम के ऊपर सबमिट करने हैं जितनी भी चीज़ें मैंने बार बार बोली हैं आपने उन तमाम चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है इन ऑल दी स्लाइड्स थैंक यू सो मच एवरीवन इन वील मीट ऑल ऑफ यू विद अनदर प्रेजेंटेशन टिल देन टेक केयर एवरी वन बारकल्लाफिज़